اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد رضا میں ہیں ملیشیا থেকে প্রশ্ন করছেন যে আমাদের এখানে মালয়েশিয়ানদের চারজন ইমাম নিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে মাঝে মাঝে মেহমানরা আসে তারাও নামাজ পড়েন তো ম্যাক্সিমাম সময় আমি শেষ বৈঠকে কভার করতে পারি না ইমাম হয়তো দ্রুত পড়েন সেজন্য আমি দোয়া মাসুরা কভার করতে পারি না দেখা যায় আত্তা হয়তো কমপ্লিট করতে না করতে সালাম ফিরিয়ে দেন ইমাম তাহলে আমি ইমামের সাথে সালাম ফেরাবো না কমপ্লিট করবো ওই দুটো অর্থাৎ দরুদ এবং দোয়া মাসুরা আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন সাল্লাম বারকালা মোহাম্মদ ও আলি ও সাহবি আজমাইন জি এমন অবস্থায় আহলুল আলম বলেছেন যে আসসালাত আলাম নবী সাল্লাম তাবরিক আলহি ফিতাসাহুদুল্লা আখিরি মিন আরকানিসালাহ নামাজের চোদ্দটি রকমের একটি রকম হলো শেষ বৈঠকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপরে ও ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের উপরে এবং তাদের পরিবারবর্গের উপরে সালাত সালাম পেশ করা বরকত বরকতের দোয়া করা এবং রহমতের দয়া করা দোয়া করা তো যেহেতু রুকন এটা তা আহলুল আলম বলেছে যে সে খুব দ্রুত তার সাথে শুধু দুরুদ ইব্রাহিম পড়বে তারপর সালাম ফিরাবে কেননা দো আমা আসুরা নামাজের সন্ন্যার অন্তর্ভুক্ত ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ যদি না পড়ে তাহলে তার একটু সব কম হবে কিন্তু নামাজটা হয়ে যাবে বুঝেছেন তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনি আত্মহাত শেষ করেছেন তখন দুরুদেও ঢুকে গেছে আল্লাহ মসল্লি আলাম মোহাম্মদ আলা আলী মোহাম্মদ ইনকাম আল্লাহ ইব্রাহিম আল আলী ইব্রাহিম এভাবে পড়েছেন পরে ইমাম সালাম ফিরিয়ে দিয়েছে তখন আপনি বলবেন একটু দ্রুত বলবেন আল্লাহ বারক আলাম মোহাম্মদ ও আলাহ মোহাম্মদ ইনকাম আল্লাহ ইব্রাহিম আল আলী ইব্রাহিম হামিদ মসজিদ এ বলে শেষ করে দিয়ে সালাম ফিরিয়ে দেবেন ঠিক আছে এটা একটা মত এই মতটা একটু জোরালো দেওয়া হয়েছে এই মতের পক্ষেই জোরালো মত আরেকটি মত হচ্ছে যে একে দা বিল ইমাম ইমাম ইমামের যেহেতু হয়ে গেছে দরুদ পড়া এই জন্য ওটা আপনার মুক্তাদি হিসেবে হয়ে যাবে তো এটা একটু জৈব কথা দুর্বল কথা আসল শক্তিশালী কথা হলো যে আপনি সীমত অবস্থায় একটু দ্রুত দরুদ পড়ে শেষ করে দেবেন যেন বেশি সময় নষ্ট না হয় এরপর সালাম ফেরাবেন তাহলে জয়ীফ কথা বলতে কি আমি হাদিস আপনাকে বলছি না সহি জয়ীফের তাদের কথাগুলির ভিতরে একটু একটু দুর্বল কথা আর কি একটা একটা শক্তিশালী কথা একটা একটু দুর্বল কথা মানে মত আর এমরা মত দিয়ে থাকেন বিভিন্ন সহি হাদিসের আলোকে তাদের মতগুলির ভিতরে একটু শক্ত কথা হলো যে দুরুদটা জোরে তাড়াতাড়ি পড়ে নিতে হবে এবং সেকেন্ড টাইম অ্যাটেনশন থাকতে হবে একটু দ্রুত শেষ করতে হবে আত্মহাত যেন দুরুদটাকে কভার করা যায় যে ইমামের পিছনে আমরা নামাজ পড়ি সেই ইমামের আদত বা নেচার আমাদের জানা হয়ে যায় ওই এখানে পথে চলা উচিত যেমনটি আপনাকে আমি অতিরিক্ত মনে করেন যে আপনার সুবিধার থেকে থাকতে আপনাকে আমি বলতে চাই সেটা হলো যে দেখা যাচ্ছে যে কোনো ইমাম জহরে এবং আসরে নীরবে নামাজ পড়ে কিন্তু খুব দ্রুত পড়ে ফেলছে আপনি এরকম মনে হচ্ছে তাহলে আপনি একদিন পড়লে বুঝতে পারবেন এর পরে আপনিও দ্রুত পড়ে নেবেন ধরেন যে আপনি তাকবির তাহারিমা দেওয়ার পরে সানা না পড়ে আউজুবিল্লাহ সেতার বিসমিল্লাহ পড়ে সুরা ফাতেহা শেষ করে দেবেন কমপক্ষে আপনি ন্যূনতম সুরা ফাতেহাটুকু হয়ে গেলে রাকাতটা জায়েজ হয়ে যাবে রাকাতটা হয়ে যাবে এছাড়া তখন ইমাম যদি আপনাকে তেলাওয়াত করা আর সময় না দেয় মানে সুরা ফাতেহার অতিরিক্তগুলি সেক্ষেত্রে আপনার নামাজ ঠিক হয়ে গেল একটি দাস হয়ে গেল এরকম সুরা ফাতেহা পড়ার বিষয়টা এরকম যে কোন ইমাম আলাদা আলী না আমিন বলার পর যদি একটু টাইম দেয় সে সময় পড়ে নেবেন আর কোন ইমাম যদি সে টাইম না দেয় তাহলে আপনি তার পিছিয়ে পিছিয়ে পড়ে যাবেন সে আর রহমানের রহিম পড়লে আপনি আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন পড়বেন সে মালিকি আবেদিন পড়লে আপনি আর রহমানের রহিম এভাবে পড়বেন কেন সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হবে না এ বিষয়গুলি এভাবে আহলুল আলম সমন্বয় করেছেন সুরতুল ফাতেহা ইমামের পিছিয়ে পড়ার কয়েকটি জায়গা তারা তারা বলেছেন 
সালাতুল রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ভিতরে পাবেন ডক্টর প্রফেসর আসাদুল্লাহ আল গালিবের লিখিত কিতাব যে অনেক ইমাম সানা লম্বা করে পড়ে তখন ওই সানা ছোটটা পড়ে সোরা ফাতেহায় পড়ে নিতে পারবে মুক্তা দিয়ে আরেকটা হচ্ছে যে অনেক ইমাম একটা করে আয়াত সোরা ফাতেহা পড়ার পর একটু ল একটু থামে ওই সময় পড়ে নিতে পারবে না আরেকটা হচ্ছে যে ইমাম তারা সোরা ফাতেহা শেষ করার পর একটু চুপ থাকবেন ওই জায়গায় পড়ে নেবেন এটির কোনো একটা সুযোগ না পেলে আপনি ইমামের পিছে পিছে পড়ে যাবেন একটা আয়াত পিছে পিছে একটা আয়াত অভারটেক সামনে নয় হ্যাঁ দাদা সাল্লাহ সাল্লাম আবার কালা নবীন মোহাম্মদ